cosa siamo con Mike Francis a casa di Mike Francis so già questa è una cosa un po' difficile ad Alessio però insomma grazie all'amicizia che ci lega io mi sono permesso di piombare di mattina ma questi occhiali neri sono per la congiuntivite oppure no, per... sono per l'orario visto che sei arrivato qui alle, o... alle 9 meno un quarto <ride> perché sicuramente ci credono tutti eh beh, sì, non meno un quarto di domenica sì, sì, certo. ti ringrazio Beh, no, sei... figure, ma per me è un piacere ah. venire a studiare la mattina <ride> allora Francesco Puccioni per gli amici Mike Francis oppure forse il contrario <ride> per gli amici Mike Francis per... no c'è sempre stata una, sì, una gran confusione eh. in questo, però alla fine devo dire che mi chiamano tutti Francesco. Ti chiamano tutti Francesco? Forse mi chiamano più Mike Francis qui in Italia che sì, quando eh. esempio, sono a Londra, dove tutti invece mi chiamano Francesco. Francesco! Francesco! <ride> tu hai iniziato molto giovane a fare, questo, a fare dischi, è vero? Ho iniziato a fare dischi a 23 anni, non so se... Eh. Considerare diciamo, l'unità, sì, ma poi comunque. insomma per l'epoca, ma com'è successa questa cosa? Perché? Per, per l'epoca, cioè, era l'84, eh, cioè, se no sembra sei nel no, <ride> <Madonna, ride> Ma è iniziata per caso perché mh, io ho iniziato a suonare con una band come, come fanno tutti gli appassionati, penso di musica, mm -hmm. quelle, eh, quando ero molto piccolo, a 13-14 anni. Insomma, suonavamo un po' per gioco, un po' facevamo questi concerti Cosa nelle facevamo? scuole. Perché musica facevate? Poi? Facevamo sempre cover dell'epoca però, attuali, dell per cui gli anni 70, da Little Green and Fire, eh, cose del genere, per, cui, per far ballare poi nelle scuole americane. Poi è finito, io ho cominciato l'università. Ma con l'inglese per te? Sì, infatti alla fine ero il cantante io poi della band, ah. ero l'unico italiano. E poi um, ho cominciato l'università e lì facevo provini, ma... Eh, più che altro poi erano quasi tutti in inglese eh, e al, al tempo nessuna delle case strategiche italiane produceva musica internazionale. Poi trovai questo DJ che invece mi propose lui di, di, di fare un disco. Ah. E, okay. um, insomma io lo feci, in questo disco c'era questa, questa, questa canzone Survivor. E eh, infatti dico, poi quello fu anche in parte, insomma, di questo, sì, questo disco poi fu presentato alle varie multinazionali e nessuna lo volle, per cui uscì il, con un'etichetta indipendente di Milano ah, all'inizio e, e andò bene da solo entrò in classifica, quando poi entrò in classifica eh, e arrivò, insomma, mi sembra al settimo posto, eh, lo prese l'RCA, ah, che oggi è la BMG sì. e sì. fece il numero uno, ma dopo insomma. Come, come si registravano i dischi dance? Allora, cioè c'erano tecniche si diverse. Si registravano rispetto... come, come Però si registrava tut, tutto, dirlo. tutto il resto della musica. Poi quando io, eh, diciamo l'84, che era l'anno di Survivor, in quell'anno lì cominciavano ad arrivare le prime cose midi. Cioè nell'85 nell cominciavano ad arrivare i primi expander, ecco. eh, i primi software dell'Atari, che fu il primo a fare questi, dove si potevano registrare sì. delle sequenze. E si registrava come, come l'altra musica. Ah. Cioè, non, non c'erano de, delle batterie elettroniche, oppure ti servivi de, se ti servivano de, dei ritmi fissi, ti servivi di un batterista. Ah, ecco. eh, lo registravi su un nastro, diciamo, con 4-8 battute, le mettevi ad anello sul Revox, le fa, facevi sì. uno stereo, sì. che girava in continuazione e facevi un anello che poi poteva durare 5 o 6 minuti. O se no usavi la lean eh, e molti pezzi invece si suonavano ancora tutti. Tu scrivi le tue canzoni, cioè molte le scrivi tu, quasi tutte, eh, come ti piace comporle, come le preferisci, a casa, le fai in studio, hai un'attrezzatura a casa? Eh io scrivo per esempio, se, a, me piace, la vecchia a me piace scrivere senza, cioè non davanti a un computer o un registratore, poi io dico computer, poi computer per me sono, la gente pensa che una musica del computer si faccia da sola, mentre invece il computer non è altro che un modo più comodo per registrare la musica, che sempre devi suonarla. Però insomma io non riesco a... Io, a me piace scrivere la chitarra. Ecco. E Perché basta. Usare, sì, e no. basta, per cui lo, di solito scrivo quando sono sotto pressione, vuol dire, difficilmente scrivo se sono in vacanza in un posto bello. Quindi in, quando sto nella città, eh, la notte, perché per me la notte è, la, è, la, è il momento migliore che c'è nelle città, perché dove c'è silenzio, 
e quindi riesco a concentrarmi eh, meglio le scrivo a periodi sono dei periodi dove scrivo a periodi meglio perdi, poi dopo eh. quando finisco una canzone allo allora comincio a pensare all'arrangiamento il tuo ultimo album si chiama All Rooms with a View il singolo è Room in Your Heart lo hai registrato insieme a tuo fratello Mario? anche sì ecco. praticamente l'hai fatto da solo Tra sì, no? abbiamo fatto diciamo, delle registrazioni fra qui e Londra eh, e con un due team di produzione, uno io e mio fratello e un altro io e questo gruppo londinese con il quale lavoro da 5-6 anni. Ecco, poi mi pare che l'hai missato appunto in Inghilterra. L'ho missato in Inghilterra, a parte 3-4 brani che l'abbiamo missati con, con mio fratello a casa sua. Eh, ma mh, pensi che questo sia stato necessario per avere il suono che tu avevi in mente? No, no, io per me il fatto di, no, no, per me il fatto di spostarmi è solamente per per lavorare con alcune persone sì. questo team che ho conosciuto di inglesi che è composto da tre persone e hanno uno studio anche loro lì ovviamente anche per motivi economici è molto meglio che, si sposti, che mi sposti solo io e vada là piuttosto che far venire loro tre in, in, in Italia mm. ma è solo una questione di poi alla fine economica non di qualità quali differenze secondo te pregi, difetti se ci sono se secondo te ci sono tra una produzione fatta come l'hai fatta tu ed una tradizionale cioè che tu entri in studio c'è il fonico, il produttore no, ma la mia, la mia è stata una produzione tradizionale cioè una parte londinese è uno studio tradizionale col, 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 col fonico dove comunque eh, c'era una regia grande, una sala molto grande, dove c'è anche il batterista ogni tanto, dove ci sono ah, ecco. vari musicisti. E in quel senso non, non c'è nessuna differenza, secondo me. Di Dipende da, da tutto dalla, dall'arrangiamento che fai. Certo, uno studio grande ti dà una, una certa rilassatezza, perché comunque eh, il, il lavoro lo organizzi in, in maniera più comoda. Senti, io so che tu sei un internetista cioè con sentiment cioè hai, peraltro c'è anche un bel sito che poi hanno fatto in Inghilterra se non sbaglio sì. e, ho scoperto di averlo quello tre anni fa perché io non lo sapevo <ride> <ride> poi mi sono, messo, mi sono messo sì, in contatto però ti è stato molto bene cioè. l'ultimo brano che hai scaricato dalla rete qual è? se l'hai scaricato <ride> l'ultimo brano Ah, sono andato a cercare una canzone che non trovavo in nessun negozio di, di dischi perché, mi, perché volevo farne un cover. Era una canzone degli anni 70 dei Floaters ah. che si chiamava Floton. Floton, sì. Sì, sì. mi pare di ricordarla se non sbaglio. E, insomma, quello è stato l'ultimo brano che hai scaricato. Ma tu che rapporto? Sì, io non ho, cioè, non, non, cioè, qualche volta scarico se, per sentire se poi vi voglio comprarmi un disco. La verità, che poi alla fine, è legato. anche vero che oggi i dischi io me li compro attraverso internet. Cioè, eh, anche perché ho capito che, che alla fine in questo modo riesco a trovare tutto. Magari con, ci, vo, ci vogliono una settimana per averli o 15 giorni certe volte. Certo. Però ci sono dei siti ufficiali di, tipo questo CD Now o anche Amazon Comics. Ecco, sì. dove per esempio si trova di tutto allora magari conviene ordinare 5-6 cd insieme oltretutto pagarli a un prezzo internazionale che qui non hai una media di costo di 12 dollari a cd mm. che comunque sono 25 mila lire tu sei stato un po' il, il prototipo della musica italiana esportabile fatta un po' all'americana cioè in inglese per ballare però fatta sempre con classe dischi che poi peraltro vendevano anche parecchio anche all'estero insomma Secondo te perché oggi le case discografiche, cioè parlo poi delle major, non producono, poi tranne rarissimi casi, musica che potenzialmente avrebbe un mercato più basso? In Germania, in Spagna, in Svezia, in Olanda, succede, cioè viene prodotta musica fatta in inglese per esportarla. Dunque, la musica in inglese o cantanese deve essere credibile. Mm -hmm. La cultura anglosassone, per esempio, nei, pa nei paesi nord europei, soprattutto la Svezia, devo dire, Svezia e Norvegia sono i paesi eh, che producono più musica eh, cantata in inglese che poi ha veramente un riscontro successo anche in America e in Inghilterra. Sì. E per esempio due compositori che sono famosissimi in America, che fanno quasi tutto, da Britney Spears a parlo di musica pop commerciale, sì. um, Backstreet Boys, sono svedesi, sono due ragazzi svedesi, scrivono mm. quasi tutti i pezzi, anche Cristina Aguilera. Ma perché questa cosa secondo te? C'è una cultura cosa più, più, uh, più vasta, anche perché lì i, i, i bambini eh, cominciano a imparare inglese quando sono piccoli, la, non hanno la televisione tradotta, sì. cioè per Ma... cui vedono i film, no? 
e, e quindi hanno una conoscenza dell'inglese anche di pronuncia eh, molto esatta certo. ma in e, Italia secondo te questo non succede per un fatto di cultura? Oppure, certo perché comunque le grandi... per un fatto anche di cultura o comunque succede qualche volta o c'è poca voglia di rischiare che ne so no, perché voglio dire non è che la musica cioè tu fai alla fine un prodotto che comunque dai cioè per un mercato vastissimo, mentre se fai solo quelle in italiano... No, c'è cioè la musica italiana che funziona in certi paesi, per esempio latini, o anche in paesi come in Olanda, mm. e viene esportato proprio il prodotto italiano. Cioè, per esempio, il successo della Pausini o... Però le ricanta. O Ramazzotti, sì. però le, quella è l'esportazione, diciamo, del prodotto italiano all'estero, mm, sì. e dove comunque è difficile che entri, o quasi impossibile, poi negli Stati Uniti. Le, lo scoglio lo trovi negli Stati Uniti e nei, nei, in Inghilterra. Sì. Eh, però tutti gli altri, per gli altri paesi no, la Germania, Francia sono comunque eh. permeabili a questo eh. tipo di cose. E io penso che sia un problema di cultura. Io parlo di artisti perché i produttori di italiani che hanno fatto cose per l'estero anche importanti ci sono stati e ci sono. Eh. Non ci sono gli, gli artisti. Cioè per cui poi alla fine devi, devi servirti di un artista. Straniero. Certo, ma tu come ti sei trovato con tutta questa situazione? Cioè nel senso tu hai dovuto fare anche un po' i conti con, con questa situazione, perché tu canti in inglese, tranne sì. due dischi mi pare che tu hai fatto in italiano, però tu in generale preferisci esprimerti in una lingua, diciamo, esportare. Poi vai fuori, hai grande successo, ad esempio io lo dico per chi ma non perché lo magari... fa, nelle Filippine tu ad esempio hai un grandissimo successo. Sì, ma il mercato asiatico è una cosa un po' particolare, cioè, poi... Cioè non è meglio per una casa discografica investire in un prodotto che tu puoi vendere in tutto il mondo piuttosto che in una cosa in cui hai un mercato più limitato? Ma le, multina le multinazionali case. sono molto rigide in questo. Cioè per esempio poi te tendono a, proprio come politica, a sviluppare il prodotto locale che se poi funziona diventa un priority allora a quel punto chiedono all'artista di fare una versione inglese o spagnola eh, dell'album. Però è sempre una conseguenza. Ciao Sunday Round a Mike Francis e auguri a tutti.